Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हाई गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम टू टेक्सट बुक डॉट कॉम गाइज स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के इस डेली शो में जिसमें हम लोग बात करेंगे पूरे दिन भर के अंदर जितने भी इवेंट्स हुए और आने वाले टाइम में इनसे रिलेट करते हुए किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन के अंदर मिल सकते हैं उन सारे एरियाज के ऊपर सो बेसिक अगर हम लोग बात करें करंट अफेयर्स के इस डेली शो के तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने लाइव स्टार्ट किया अर्ली मॉर्निंग तो सभी लोग जितने भी एक रेगुलर अपना बना लीजिए शेड्यूल बना लीजिए जिसमें कि डेली बेसिस पे जितने भी इवेंट्स होते हैं उनको हम लोग यहाँ पर आपका कवर अप करेंगे इन सबसे पहले कुछ नए कोर्सेज जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं तो एक बार उनकी तरफ नजर डालते हैं तो पहला कोर्स जो आपका है वो है आप अभी जैसे दिवाली सेल है तो दिवाली के उसमें आपका दिवाली सेलिब्रेशन के ऊपर जितने भी जैसे अगर आप कोर्स पास या टेस्ट पास परचेज करना चाहते हैं तो जहाँ पे आपका थ्री फोर डबल नाइन जिसमें आपको कोर्स पास दिया जाएगा वन ईयर के लिए और टू नाइन्टी नाइन के अंदर आपको टेस्ट पास दिया जाएगा इसके अलावा इन सारे कोर्सेज के अंदर जिसके थ्रू आप एक्सेस पा सकते हैं तो अगला जो कोर्स है आपका वो है इकोनॉमिक्स uh, के ऊपर वो कम्प्लीट इकोनॉमिक्स फॉर ऑल एग्जामिनेशन अगर हम लोग बात करें जितने भी एग्जामिनेशन है उनमें खासकर जैसे आप लोगों ने देखा होगा एस एस सी सी का नोटिफिकेशन आया तो उसके चलते हुए इस कोर्स को आपका डिजाइन किया गया जिसमें बहुत सारी लाइव क्लासेस प्लस प्रैक्टिस एंड वीडियो सेशन को आपका कंडक्ट किया जाएगा सो स्क्रीन पर लेंगे प्लीज सो बेसिक अभी जैसे सारे स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आपका जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं आपका एस एस सी सी जी एल से अदर्स एग्जामिनेशन के लिए तो पिछले कुछ टाइम में आप लोगों ने देखा होगा कि एग्जामिनेशन को काफ़ी ज़्यादा रेगुलर कर दिया गया तो जैसे लास्ट डे आपका सी जी एल का नोटिफिकेशन आया सभी लोगों को पता भी होगा आई होप और दूसरा अभी आपके ऊपर एक एक टेक्स्ट बुक के द्वारा एक कम्प्लीट सेशन लाया जाएगा तो उसको देखना जरूर उसको देखना ना भूलें ठीक है जिसमें आपको जितने भी आप जो फीचर्स हैं या कब से स्टार्ट होगा या ना वो सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी सो आपका जो सी जी एल की प्रिपरेशन करें वो आज से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और जो मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा तो अभी मार्च दूर है ऐसा ना सोचें आपको रेगुलर प्रिपरेशन करना है तो इसी तरीके से जैसे सब्जेक्ट वाइज आपका या टॉपिक वाइज डे बाई डे कुछ ना कुछ चीज़ें एड ऑन करें जैसे ये टाइम कब बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा सो फोर फाइव मंथ का टाइम आपको दिया गया है इसमें आप अच्छे ढंग से प्रिपरेशन कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है जितने भी एक्सपीरियंस जो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें उन सभी के लिए सो स्टार्ट करते हैं सभी लोग जुड़ चुके हैं आपका सो कंप्यूटर जी फर्स्ट लाइट प्लीज सो स्टार्ट करेंगे हम लोग आपका सेशंस को जिसमें फर्स्ट वन जैसे हम लोगों का मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे लेंगे ठीक है जो आपको लास्ट डे मैंने पूछा था उन क्वेश्चंस को हम लोग इंक्लूड करेंगे सबसे पहले देन आपका एंड ऑफ द सेशन आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे तो जो लास्ट क्वेश्चन था जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे आंसर्स दिए गए थे जिसमें आपका विक्की है यादर्स जिन्होंने फुल एक्सप्लेनेशन की चीज़ें साथ आपका चीज़ों को समझाई थी जो पहला क्वेश्चन था वो था हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ स्पेशल ऑब्जर्वर फॉर दी एंश्योरिंग इलेक्शंस टू असान असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इन करनाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इन अक्टूबर 2019 अक्टूबर 2019 में हरियाणा के करनाल जिले में अंसद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए आगामी चुनावों के लिए विशेष पर्यवेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया तो जो करेक्ट आंसर था आपका विनोद जोत्सी विनोद जोत्सी जिनको आपका इस प्रोफाइल पे अपॉइंट किया गया था ठीक है सो ऑलमोस्ट सभी के आंसर्स करेक्ट आए थे और अगर हम लोग स्पेशल ऑब्जर्वर की बात करते हैं जो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी इलेक्शन हैं या जो इलेक्शन से रिलेट करते हुए एक्टिविटीज़ हैं उनको आपका सही ढंग से कंडक्ट करना कोई इलीगल एक्टिविटी ना हो या सारी चीज़ों को इंश्योर करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया था 
where did Union Minister of uh, State for Culture and Tourism, Prahlad Singh Patel, inaugurate e-portal of Center for Cultural Resources and uh, Training and YouTube channel in October 2019? So, this question's answer, आपका almost सभी ने correct करा था इस question के लिए भी जो answer दिया गया था. So, आपका जो correct answer था वो आपका New Delhi. तो नई दिल्ली के अंदर आपका न्यू डेली जो कि करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन के लिए सो so, ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे या जो लास्ट सेशन हम लोगों का हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे आज के ये जो सेशन है आपका इसके एंड में आपको कुछ और क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आपको कमेंट्स के थ्रू देन उनसे रिलेट करते हुए क्या पॉइंट्स हो सकते हैं या जैसे हम लोग आपका कोई करंट अफेयर्स प्रेजेंट करते हैं तो जस्ट क्वेश्चन आंसर नहीं होता उससे रिलेट करते हुए जितने भी फैक्ट्स होते हैं उन सभी को डिस्कस करते हो तो सेम है सेम फॉर्मेट के अंदर आपको भी इनके ऊपर आपका अपना आंसर्स को पोस्ट करना होता है सो ये क्वेश्चन ऑफ द डे अब आते आपका आज के जितने भी इवेंट्स हैं उनसे रिलेट करते हुए या लास्ट डे के से लेके अभी तक का जितने भी इवेंट्स हुए उनसे रिलेट करते हुए किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं अपकमिंग एग्जामिनेशंस के अंदर सो so, पहला जो क्वेश्चन है आपका आज का वो है रिसेंटली जो को विडोडो हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री हाल ही में जोको विडोडो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया तो सेकेंड टाइम ये आपका वहाँ के राष्ट्रपति बन रहे हैं तो आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का जल्दी जल्दी से आंसर करें सो so, अगर हम लोग बात करें जोको विडोडो का तो ये इनका सेकंड टर्म होगा और फाइव ईयर का टर्म होता है जनरली इस कंट्री के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस या जो प्रेसिडेंशियल पोस्ट आपका है पांच साल के लिए नॉमिनेट किया जाता है इससे पहले भी ये इस कंट्री के प्रेसिडेंट थे और अभी इनको री इलेक्ट किया गया ठीक है तो संजय बोरा का कहना है इंडोनेशिया विक्की अगेन इंडोनेशिया ठीक है सो जो करेक्ट आंसर है वो भी है आपका इंडोनेशिया तो इंडोनेशिया के जो नए प्रेसिडेंट आपका अपॉइंट हुए हैं वो है आपका विडोडो और विडोडो जनरली जो को विडोडो जो कि आपका री इलेक्ट हुए हैं ठीक है इससे पहले भी ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे तो टोटल इनका जो प्रेसिडेंशियल टेन ईयर आपका हो जाएगा वो टेन ईयर का जनरली आपका इंडोनेशिया के अंदर जब भी राष्ट्रपति चुनाव होता है तो पांच साल के लिए तो अभी इनको री इलेक्ट किया गया दूसरा आ, अगर हम लोग बात करें जैसे कुछ स्टेटिक्स पॉइंट्स आपके लिखे गए हैं जकार्ता जो कि कैपिटल है इंडोनेशिया के लिए ठीक है ऐसा कई बार क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं जो करेंसी एंड कैपिटल है ना उसको देखो उससे रिलेट करते हुए जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको सारी करेंसी कैपिटल पढ़ने का जरूरत नहीं है जहाँ पे कोई इवेंट्स हुआ आपका ठीक है कोई मेजर इवेंट्स या ऐसा अब जैसे यहाँ पे आपका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन या अदर्स ऐसे न्यूज में आए तो मे भी वो इनके क्वेश्चन पूछ सकता है करेंसी के ऊपर या कैपिटल के ऊपर तो करेंसी जो कि जका, आपका जकार्ता है इंडोनेशिया के लिए और अगर हम लोग करेंसी की बात करें तो करेंसी है आपका इंडोनेशियन रूपी इंडोनेशियन रूपी जो कि आपका कैपिटल है करेंसी है कहाँ के लिए इंडोनेशिया के लिए सो so, ध्यान रखें स्टेटिक्स पॉइंट को भी अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा न्यूज में रहा है 2015 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था किसके अंदर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर तो एक स्कीम लॉन्च की गई थी जिसका नाम था गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जो कि लॉन्च हुआ था आपका 2015 के अंदर जिसमें गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड सोवेरियन बॉन्ड्स गोल्ड कॉइन और आपका आ, कुछ ऐसे जो पार्ट्स फीचर्स के अंदर गोल्ड जितना भी जो फिजिकल कंजम्पशन है गोल्ड का उसको एज ए इन्वेस्टमेंट में लाने के लिए बात की गई थी तो अभी दोबारा से गोल्ड जो आ, अगर हम लोग बात करें गोल्ड सोवेरियन बॉन्ड्स के अंदर तो इसका सिक्स ट्रेंच इस दो हज़ार के लिए जो अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया सो अगर हम लोग स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं दी सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स स्कीम टू थाउजेंड सीरीज सिक्स इस साल के इस फाइनेंशियल ईयर का ये सिक्स सीरीज आपका लॉन्च किया गया ओपन फ्रॉम 21st ऑफ अक्टूबर 2019 तो पहला स्टेटमेंट जो कि करेक्ट है इसके रिगार्डिंग दूसरा इट विल कंटिन्यू टिल 25th ऑफ अक्टूबर तो जो टाइम ड्यूरेशन इसका है वो है आपका 21 से लेके 25 अक्टूबर के बीच में अगर आप इस बॉन्ड को परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए 21 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर का टाइम तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है तीसरा आपका द इश्यू प्राइस ऑफ द बॉन्ड ड्यूरिंग दिस सेक्शन सब पीरियड्स विल बी थ्री थाउजेंड तो थ्री 835 रुपीस पर ग्राम का आपका जो कीमत रखा गया है इसके लिए सो so, अगर हम लोग बात करें तीनों स्टेटमेंट्स की तो तीनों स्टेटमेंट्स आपका करेक्ट है इन सबसे रिलेटेड सो so, जैसे आपका आंसर्स भी आर आपका ऑलमोस्ट सभी का तो देखो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जो कि जनरली आपका लॉन्च किया गया था 2015 के अंदर ठीक है टू आपका जिसमें कि जितना भी जो फिजिकल गोल्ड है या गोल्ड का जो कंजम्पशन में यूज होता है या ज्वेलरी फॉर्म में आदर्श तो इकोनॉमिक वैल्यूएशन जैसे कभी भी किसी इकोनॉमी के रिजर्व काउंट होते हैं ना तो रिजर्व की अगर हम लोग बात करते हैं तो रिजर्व के अंदर आपका तीन चीजें आती हैं सबसे ऊपर आता है आपका गोल्ड दूसरा आपका फॉरन करेंसी फॉरन करेंसी 
और थर्ड वन आपका आता है फॉरेन सिक्योरिटीज ठीक है अगर हम लोग इन तीनों एरियाज की बात करें तो जैसे कोई भी कंट्री कितना करेंसी प्रिंट करेगा या फिर वहां की करेंसी की जो परचेजिंग पावर है अब जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन करूंगा ना कि ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी खरीदारी करने के सूचकांक के हिसाब से जो इंडियन करेंसी आई है इंडियन करेंसी आई इसका रैंक कितना है सो आपको इसका रैंक बताना है कितना है इसका तो और वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी कौन सी है इन द टर्म ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी सो ये जो चीजें है ना कहीं ना कहीं किसी करेंसी की जो वैल्यू आपका डिपेंड करते हुए के जो इकोनॉमिक रिजर्व है ठीक है आपके जैसे हम लोगों का हर एक कंट्री का अलग अलग मेथड होता है करेंसी प्रिंट करने के लिए जैसे हम लोग यूज करते हैं आपका मिनिमम रिजर्व सिस्टम ठीक है न्यूनतम आरक्षित भंडार प्रणाली या न्यूनतम आरक्षित न्यूनतम आरक्षित अनुपात प्रणाली जिसको बोला जाता है तो जनरली जिसमें 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ का अदर्स अदर्स के अंदर क्या आते हैं फॉरेन करेंसीज एंड फॉरेन सिक्योरिटीज आपका सो so, अगर हम लोग बात करते हैं इस एरिया के ऊपर जैसे परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट करेंसी या थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है आपका इंडिया जैसे लास्ट ईयर यूपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से इंडिया करेंसी की रैंक तो थर्ड लार्जेस्ट जैसे जी के हिसाब से सिक्स नंबर पर आते हैं जियोग्राफिकली सेवन नंबर पर आते हैं तो सेम एज परचेजिंग पावर पैरिटी जिसके हिसाब से दुनिया की सबसे स्ट्रॉगेस्ट करेंसी है कौन आपका चाइनीज करेंसी यूआन और फर्स्ट नंबर पे दूसरे नंबर पे आता है आपका यूएस डॉलर और तीसरे नंबर पे आता है आपका इंडियन करेंसी आई तो कहीं ना कहीं वो आपके इकोनॉमिक रिजर्व के ऊपर जैसे अभी कुछ समय पहले आप देख रहे होंगे पाकिस्तान जो कि हाइपर इन्फ्लेशन के स्टेज में गया या फिर जिम्बाबे सोमालिया बेलिनजूलिया ये कुछ कंट्रीज जो पिछले कुछ समय से इन्फ्लेशन को फेस करें उनके पीछे रीजन क्या है आपका कि इन कंट्रीज की जो इकोनॉमिक रिजर्व है ना वो बहुत कम है और उनके अगेंस्ट में उन्होंने करेंसी क्या कर रखा बहुत ज्यादा प्रिंट कर रखा होता है सो ये कुछ चीजें जिनको आपको ध्यान रखना होता है कि परचेजिंग पावर पैरिटी याद रखें इंडिया का करेंसी का रैंक थर्ड वन इसके अलावा आपका यूआन या रेनमिन भी जो कि नंबर वन पे डॉलर दो नंबर पे रिजर्व जो आपके मैटर करते हैं किसी भी करेंसी के लिए या उसकी परचेजिंग पावर के लिए तो सेम एज इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक स्कीम आपका जो लॉन्च किया गया था गोल्ड मोनिटाइजेशन स्कीम और उसका पार्ट था आपका सोबेरियन गोल्ड बॉन्ड और ये टू के अंदर लॉन्च हुआ तब से लेकर हर साल हम लोग इसको यूज करते हैं गवर्नमेंट इसको यूज करती है और अभी इसका टू 1920 का सिक्स ट्रेंच जो अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो टाइम ड्यूरेशन है आपका वो क्या है ट्वेंटी फर्स्ट अक्टूबर टू आपका ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ अक्टूबर अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं Toyota Motor Corporation will launch a compact electric vehicle in India in collaboration with which of the following company in next few years. So uh, Toyota Motor Corporation के द्वारा अभी काम किया जा रहा है किसके ऊपर electric vehicles के ऊपर electric vehicles जो अगर हम लोग बात करें automobile सेंटर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर तो सबसे बड़ा सेगमेंट बनने वाला है आने वाले टाइम में ठीक है सो टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन अगले कुछ वर्षों में किस कंपनी के साथ मिलकर भारत में एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या वाहन लॉन्च करेगी तो जो टोयोटा मोटर्स है इसका और जो आपके पास पांच ऑप्शंस दिए गए इनमें से दो कंपनीज के बीच में एक टाइप हुआ है जो मिलके आने वाले समय में क्या करेंगे आपका आने वाले समय में ये लोग आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट्स के अंदर आपका एंटर करने वाले हैं सो so, जो करेक्ट आंसर मिला पहला करेक्ट आंसर मिला वो मिला किसके तरफ से संजय बोरा वेरी गुड संजय संजय ने आपका आंसर किया है सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन जो कि सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन और टोयटा मोटर्स कॉरपोरेशन के द्वारा मिलकर ये आपका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट्स है वो आपका स्टार्ट किया जाएगा आने वाले टाइम में साथ ही साथ जैसे जितने भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाईब्रिड व्हीकल्स है ना ये आने वाले टाइम के लिए सबसे बड़े मार्केट जैसे इवन इस बार के बजट के अंदर अगर आप ऐसी आ, कार्स को मैन्युफैक्चर करते हैं परचेज करते हैं इवन उनके अंदर भी आपको टैक्सेस के अंदर रिवेट दिया गया अदर्स तो सो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा सेगमेंट बनने वाला है मार्केट के अंदर या ऑटोमोबाइल सेगमेंट्स के अंदर अगर हम लोग पर्टिकुलरली बात करते हैं सो ये याद रखें अगला क्वेश्चन Where will Prime Minister Narendra Modi visit in October 2019 to participate in an annual investment forum to be held in Kingdom? So, Prime Minister ke next visit ke upar ek question hai. Prime Minister Narendra Modi, Rajya mein hone wale varshik nivesh manch mein bhag lene ke liye October 2019 ke dauran kahan jayenge? So, options hai aapke paas panch: Qatar, Iran, 
यमन सऊदी अरब एंड ओमान सो अभी जो नेक्स्ट विजिट है आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का उनसे रिलेट करते हुए और जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वह है आपका एनुअल इन्वेस्टमेंट फोरम को आपका या जो एनुअल इन्वेस्टमेंट मीट है उसको अटेंड करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पे जाएगा और जो करेक्ट आंसर आया है वह है आपका प्रदीप बोल रहे हैं आपका सऊदी अरब हाँ वेरी गुड मोस्ट ऑफ जो लोग आपका आंसर करें सऊदी अरब जो कि करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए तो सऊदी अरब आपका जो कि नेक्स्ट विजिट होगा इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का अभी कुछ समय पहले सऊदी अरब के क्राउन जो जो वहाँ के प्रिंस हैं वो आपका अभी एट प्रेजेंट अगर हम लोग बात करें मोहम्मद बिन सलाम जो कि इंडिया के अंदर विजिट करे थे इसके बाद अब ये पहला दौरा होगा किसी इंडियन का सऊदी अरब के अंदर तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि विजिट करने वाले हैं सऊदी अरब के अंदर और वहाँ पे जनरली जो भी आपका जितने भी जैसे जो इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव है आपका कि सऊदी अरब के अंदर इंडिया किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकता है या फिर सऊदी अरब इंडिया के अंदर किन किन प्रोजेक्ट्स के अंदर आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर के जो आर्किटेक्ट हैं आपका सऊदी अरब के या उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो काफी इंपॉर्टेंट है तो रिगार्डेड एज दी डेवोस ऑफ द डिजर्ट सो इसको आपका मोदी विल एड्रेस दी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम्स रिगार्डेड एज द डेबोस ऑफ द डिजर्ट या इसको क्या बोला गया आपका डेबोस ऑफ द डिजर्ट के नाम से इस इवेंट्स को इस कर, ये जो कंप्लीट आपका कैंपेन ऑर्गेनाइज किया जाएगा उसको जो नाम दिया गया वो दिया गया आपका डेबोस ऑफ द डिजर्ट तो बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट्स दोनों कंट्रीज के बीच में आपका कि किस तरीके से जितने भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन के ऊपर आपका वर्क कर सकते हैं उन सब के रिगार्डिंग सो so, अभी आने वाले टाइम में आपका ये इससे रिलेट करते हुए आपको जैसे मोदी जी का वहाँ विजिट होगा तो बहुत सारे एम ओ यूज एंड अदर्स तो आपको पहले से इस स्टोरी को क्रिएट करना है जैसे जैसे स्टोरीज कैसे आपको चीजें याद कैसे होते हैं ना जैसे लास्ट टाइम आपका वो विजिट करे थे इंडिया में फेब टू अभी प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे जाएंगे देन वहाँ पे बहुत सारे एग्रीमेंट्स होंगे इस तरीके से अगर आप चीज़ों को बना के चलेंगे ना तो एक लीज स्टोरीज हर एक चीज के लिए छोटे छोटे स्टोरीज आपके पास होंगी तो आप उनको इजीली क्या कर सकते हैं आपका याद कर सकते हैं आने वाले टाइम में आपको एग्जामिनेशन में इजीली आपका क्या होगा आप उनको पढ़ पाएंगे अगला क्वेश्चन विद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज उबर पार्टनर्ड विद अक्टूबर 2019 इन अक्टूबर 2019 टू इंट्रोड्यूस अ सीमलेस कंप्यूटर सर्विस ओवर ट्रांजिट ओवर ट्रांजिट के नाम से एक नया सर्विस आपको मिलने वाला जैसे अभी जनरली अगर आप ऊबर जो कि जैसे ओला ऊबर या अदर्स ये जो कंपनीज पूरी चलती है तो ऊबर के द्वारा जो कि अगर आपको जैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना या राइड्स या इन सब बिजनेस के अंदर डील करता है तो अभी क्या होता है ऊबर गो या अदर्स ऐसी ऐसी फैसिलिटीज आपको मिलती है तो उसी में आपको एक और ऑप्शन दिया जाएगा ऊबर ट्रांजिस्ट जिसमें जो भी नियर बाई आपका जो पब्लिक सेक्टर या जो गवर्नमेंट व्हीकल्स या फिर जो भी जो भी सर्विस प्रोवाइड से वो आपका मेट्रो हो या बसेस हो या फिर ट्रेन हो उन सब से रिलेट करते हुए जो भी अभी करंट शेड्यूल है उसके बारे में यहाँ आपको आपको अपडेट मिलेगा ऊबर के ऊपर सो ये जो आपका डील हुआ है किसके ऊपर आपका ऊबर एंड दिल्ली मेट्रो रेल के बीच में सो so, अगर आप दिल्ली मेट्रो के नियर बाई के अंदर ऊबर के सर्विसेज को यूज करें तो वो आपको जो दिल्ली मेट्रो का जो करंट शेड्यूल है ना कि आपके टाइम में कहीं ना कहीं दिल्ली मेट्रो का कोई अगर सेम टाइम ड्यूरेशन में या सेम डेस्टिनेशन पर आपका मेट्रो चले तो उसके बारे में भी आपको क्या मिलेगा इससे अपडेट मिलेगा तो ऊबर एंड दिल्ली मेट्रो रेल के बीच में जो डील किया गया अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष एंड डिफेंस सो आपको मिनिस्टर का नाम बताना है इनोग्रेटेड आयुर्वेदा पेलिएटिव केयर यूनिट इन पेलिएटिव केयर सेंटर्स बेस हॉस्पिटल्स इन दिल्ली कैंट न्यू दिल्ली सो जो पेलिएटिव अगर हम लोग इसको पेलिएटिव केयर सेंटर बेस हॉस्पिटल है आपका जो कि न्यू दिल्ली या जो दिल्ली कैंट एरिया है यहाँ पे आपका स्थित है तो यहाँ पे जो आयुष एंड डिफेंस मिनिस्टर है सॉरी द मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष एंड डिफेंस इनके द्वारा आपका एक आयुर्वेदा आयुर्वेद पेलिएटिव केयर सेंटर को इनोग्रेट किया गया तो आपको ये बताना कि अभी पर्टिकुलर इस मिनिस्ट्री के ऊपर कौन है तो संजय बोरा ने आंसर किया अगेन सो अगर हम लोग करेक्ट आंसर की तरफ चलते तो ऑप्शन टू ठीक है मोस्ट ऑफ जिन्होंने आंसर्स किया आपका श्रीपद यासो नायक जो कि अभी इस मिनिस्ट्री को देख रहे हैं तो श्रीपद यासो नायक जिनके द्वारा आपका इस सेंटर को अभी रिसेंटली जो दिल्ली कैंट बेस आपका जो हॉस्पिटल है वहाँ पे इस सर्विसेज को आपका ऑर्गेनाइज इनोग्रेट किया गया अगला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेयर विल दी नाइनटीन सेशन ऑफ द इंडो 
स्वीडिश जॉइंट कमीशन फॉर इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक कोऑपरेशन बी हेल्ड सो अभी अगर हम लोग बात करें नाइनटीन सेशन आपका होने जा रहा है किसके बीच में आपका इंडिया और स्वीडन के बीच में इंडिया एंड स्वीडिश जॉइंट कमीशन और एरियाज आपके जो की कंसर्न एरियाज है वो तीन मेजर आपका की इकोनॉमिक कोऑपरेशन इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन एंड साइंटिफिक कोऑपरेशन इन तीन फील्ड्स के अंदर आपका ठीक है सो आर्थिक औद्योगिक और वैज्ञानिक सहयोग के लिए भारत और स्वीडिश संयुक्त आयोग का उन्नीसवा सत्र कहाँ पे आयोजित किया जाएगा सो ठीक है अगर हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो ये जो आपका होगा ना स्वीडन ठीक है स्वीडन की जो कैपिटल है वो है आपका स्टॉकहोल्म स्टॉकहोल्म के अंदर इसको आपका ऑर्गेनाइज किया जाएगा ये जो इवेंट आपका होगा कहाँ पे ऑप्शन फोर जो कि करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए स्टॉकहोल्म जहाँ पे आपका इन दो कंट्रीज के बीच में एक जॉइंट मीट जहाँ पे ये तीन मेजर एरियाज आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक दूसरे के इकोनॉमिक uh, ऑपरेशन में किस तरीके से हेल्पफुल हो सकते हैं दोनों कंट्रीज दूसरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर और तीसरा आपका साइंटिफिक कोऑपरेशन तो स्टॉक होल्म जहाँ पे ये आपका इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया जाएगा आने वाले टाइम में ठीक है सो नाइनटीन सेशन जो कि इस बार आपका होगा और स्टार्ट कब होगा तो आपका आंसर होगा ट्वेंटी अक्टूबर 23 अक्टूबर जब इसको आपका स्टार्ट किया जाएगा ठीक है तो 23 अक्टूबर 2019 जहां से ये आपका इवेंट से स्टार्ट होगा स्टॉक होल्म के अंदर और स्टॉक होल्म या स्वीडन के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल द मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील धर्मेंद्र प्रधान बी विजिटिंग इन अक्टूबर 2019. सो नेक्स्ट जो विजिट है आपका वो है धर्मेंद्र प्रधान जो कि एट प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस या इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को देखते हैं तो इनका अक्टूबर 2019 में निम्न में से कौन से देश में पेट्रोलियम और प्रकृति गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दौरा करेंगे सो अगर हम लोग बात करें जैसे चार तीन ऑप्शन आपको दिए गए रशिया जापान यूएस या चौथा ऑप्शन आपका बोथ ए एंड बी मतलब रशिया और जापान और पांचवा आपका ऑल आर करेक्ट ठीक है सो जो पहला जो करेक्ट आंसर मिला वो आपका एन बॉय जो बोल रहे हैं कि बोथ ए एंड बी या रशिया एंड जापान इन रशिया एंड जापान इन दो कंट्रीज को विजिट करने वाले हैं आने वाले टाइम में धर्मेंद्र प्रधान सो so, बेसिकली आपका ये जो अगर हम लोग इस इवेंट्स की बात करते हैं तो ये भी आपका जो जैसे अभी इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक लेवल या जो ग्लोबल लेवल पे जो इकोनॉमिक स्लो डाउन आपका चले या इवन इंडियन इकोनॉमी की जो जितने भी जो रेटिंग एजेंसीज हैं उनके द्वारा जो ग्रोथ रेट है उसको कहीं ना कहीं डाउनग्रेड किया गया तो आने वाले समय में किस तरीके से जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज किया जाए या एक दूसरे कंट्रीज के साथ आपका कोऑर्डिनेशन को बढ़ाया जाए उसके चलते हुए बहुत सारे आपको सबमिट्स मीट एग्रीमेंट्स मिलने वाले आने वाले टाइम में और जनरल अगर हम लोग इसकी बात करें तो आपका ये जो इवेंट्स होगा वो आपका 22nd to 26th October 2019 के बीच में ठीक है तो ये ये जो जो टाइम ड्यूरेशन आपका इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपका धर्मेंद्र प्रधान आपको मिलेंगे इन दो कंट्रीज के अंदर सो अब अगेन आने वाले करंट अफेयर्स में हमको फिर से इनसे रिलेट करते हुए एमयूज एंड अदर्स जो एरियाज मिलेंगे वट इज द थीम ऑफ द फिफ्टी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया तो जो पचासवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होगा आपका या भारत के पचासवें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का विषय क्या है सो so, अगर हम लोग या देखो यहाँ पे थीम पूछा गया आपका वेन्यू एंड अदर्स वो चीजें आपका नहीं आई है ठीक है सो अगर हम लोग थीम की बात करते हैं ये अभी थीम अनाउंस किया गया जस्ट एक दिन पहले सो so, जो थीम रखा गया वो रखा गया आपका दी जॉय ऑफ सिनेमा दी जॉय ऑफ सिनेमा जो कि विषय है आपका या जो टू था जो फिफ्टी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होगा इंडिया के लिए ठीक है सो ट्वेंटी एट नवम्बर जो कि डेट है आपका गोल्डन जुबली एडिशन फ्रॉम ट्वेंटी एट टू ट्वेंटी एट ऑफ नवंबर टू थाउजेंड नाइनटीन जो कि फिफ्टी एथ फिल्म आपका सेलिब्रेट होगा कहाँ पे गोवा के अंदर तो अब वेन्यू की अगर हम लोग बात करें ना सो वेन्यू की अगर हम लोग बात करते हैं वो है आपका गोवा के अंदर और डेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो डेटेड है आपका ट्वेंटी टू ट्वेंटी एथ ऑफ नवंबर टू थाउजेंड नाइनटीन और विषय रखा गया आपका दी जॉय ऑफ सिनेमा तो ध्यान रखें इसको आपका जॉय ऑफ सिनेमा ठीक है सो ये जो एरियाज है ऐसे क्वेश्चंस आपको आने वाले टाइम में वेन्यू एंड जो थीम्स या उससे रिलेट करते हुए जो क्वेश्चंस बनते हैं अगला क्वेश्चन रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम लॉन्च अ सिनेमा एडवर्टीजमेंट कैंपेन फीड योर फ्यूचर फीड आवर फ्यूचर फ्यूचर टू रेज अवेयरनेस एंड टेक स्टेप अगेंस्ट हंगर एंड माल्यूरेशन इन 
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम ने कहा पे या किस देश में भूख और कुपोषण के खिलाफ कदम उठाने और जागरूकता बढ़ाने के लिए एक सिनेमा विज्ञापन अभियान फीड और फ्यूचर शुरू किया तो जनरल आप लोगों ने देखा होगा ना जैसे अभी रिसेंट के अंदर जो हंगर इंडेक्स आपका आया था या लास्ट क्लास के अंदर इवन हम लोगों ने पढ़ा था तो इसके हिसाब से अच्छा आप लोगों को याद है कि इंडिया का रैंक कितना था एज पर वर्ल्ड हैंगर हंगर इंडेक्स जो इंडिया का ओवरऑल रैंक आपका रहा था वो कितना तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक कैंपेन जिसको नाम दिया गया आपका फीड और फ्यूचर्स जो कि स्टार्ट किया गया आपका इंडिया के अंदर ठीक है इंडिया के लिए ये कैंपेन आपका स्टार्ट हुआ था तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो जो हंगर इंडेक्स के हिसाब से हम लोगों का जो रैंक था वो था आपका 102 जीरो टू ठीक है 102 जैसे कुछ लोग हाँ करेक्ट आंसर्स भी आए हैं आपका बहुत सारे लोगों का सो so, जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है या द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम्स डब्ल्यू जिसके द्वारा इंडिया के अंदर एक कैंपेन आपका लॉन्च किया जाएगा जिसको नाम दिया गया फीड और फ्यूचर्स तो आने वाले टाइम में जिसमें जितने भी जो टी चैनल्स आपका रेडियो चैनल्स या जितने भी जो जो प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके थ्रू एक कैंपेन जिससे कि जो आपका वेस्ट मैनेजमेंट या दस इन सारे एरियाज के ऊपर आपका वर्क किया जा सकता है जो लोग सी टेट की क्वेरी कर रहे हैं तो आपका फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे सी टेट के लिए आपका इंडिविजुअल कोर्सेज हैं तो आप उनके थ्रू उनके लिए आप इनरोल कर सकते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हु हैज वन दी आई टी एफ वेमेंस टेनिस टूर्नामेंट इन लेगोस नाइजीरिया इन अक्टूबर टू थाउजेंड नाइनटीन सो आई टी एस वेमेन टेनिस टूर्नामेंट आपका जो कि होस्ट किया गया कहाँ पे लेगोस नाइजीरिया के अंदर अक्टूबर टू थाउजेंड नाइनटीन सो अक्टूबर दो हजार उन्नीस में लागोस नाइजीरिया में आई टी एफ महिला टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता तो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कौन रिया भाटी हाँ वेरी गुड बहुत सारे करेक्ट आंसर्स आए आपका रिया भाटी जिनके द्वारा ये इवेंट्स आपका जीता गया ठीक है तो रिया भाटी जिन्होंने जो स्लोवेनिया के जो प्लेयर्स हैं कोलार उनको स्लोवे जो स्लोवेनियन प्लेयर्स हैं आपका कोलार जिनको सीधे सेटों में आपका सेवन फाइव वन सिक्स और सिक्स थ्री इन तीन सेट्स के अंदर इनको आपका हराया था सो so, एक और स्टार प्लेयर देखो ऐसे जो स्पोर्ट्स वाले जो है ना ये चीज़ मैं आपको बार बार बोलूँ कि जो एमरजिंग स्पोर्ट्स हैं ठीक है जनरली हम लोगों का जो जिन स्पोर्ट्स के अंदर ज़्यादा कुछ अच्छा खास नहीं था पिछले कुछ सालों में अभी पिछले दो तीन सालों के अंदर ना बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स जिनमें इंडिया का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा या काफ़ी एमरजिंग रहा है तो आने वाले टाइम में ना आपको इनसे रिलेट करते हुए क्वेश्चन ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे राधा देन फीफा क्रिकेट या अदर्स इनको सो ये जो जितने भी वो बैडमिंटन हो या फिर बॉक्सिंग हो रेसलिंग हो अदर्स इनको थोड़ा सा ध्यान रखें कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए अगला क्वेश्चन वेयर हैज द नॉन एलाइन मूवमेंट नाम समिट बीन शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन अक्टूबर टू थाउजेंड नाइनटीन ग्लोबल लेवल पर आपका एक और बड़ा सबमिट जो होने वाला है जो कि किसका होगा नाम का सो नॉन एलाइड मूवमेंट्स या नॉन एलाइड मूवमेंट्स शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2019 हजार उन्नीस में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा तो ऐसे जितने भी इंटरनेशनल सबमिट्स होते हैं ना जिन लोगों ने अभी रिसेंट के अंदर जैसे अभी रिसेंट में बैंकिंग और एन टी पी सी इनके एग्जाम्स हुए हैं जो भी मतलब रिसेंट लास्ट फाइव फोर मंथ के अंदर तो उसमें जितने भी सबमिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज हुए हैं उनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आने वाले टाइम में आपको फिर से इनसे रिलेट करते हुए क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे सो so, अगर हम लोग बात करें ये कहाँ पर होगा तो अजरबैजान जो कि आपका वेन्यू है किसके लिए नाम के जो 2019 अक्टूबर 2019 समिट से उसके लिए सो अजरबैजान जहाँ पे ये इवेंट्स आपका ऑर्गेनाइज किया जाएगा अब नाम से रिलेट करते हुए जो अगर हम लोग डेट की बात करते हैं 25 फिफ्थ टू ट्वेंटी ऑफ अक्टूबर 2019 जब ये बाकू एक प्लेस है अजरबैजान के अंदर तो बाकू जहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा नेपाल पीएम ओली एंड बांग्लादेश पीएम एम शेख हसीना विल बी अटेंडिंग दिस समिट इसके अलावा कुछ नॉन मेंबर्स जो इसका पार्ट बनेंगे नाम को फाउंड किया गया था आपका 1961 के अंदर 1961 जब इसको आपका फॉर्म किया गया था इस ग्रुप को आपका बनाया गया था और इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया इसका मेंबर कब बना था तो आपका आंसर क्या होगा 1961 ठीक है स्टार्टिंग से ही जो इसका आपका मतलब जो इसके फाउंडिंग नेशन से आपका या जो जिन लोगों ने या जिन कंट्रीज ने इस ग्रुप को आपका फॉर्म किया गया था उनमें से इंडिया भी इसका हिस्सा बना रहेगा तो कुछ चीजें और जो स्टेटिक्स पॉइंट है जिनको आपको ध्यान रखना है नोट डाउन करें या स्क्रीन लेके रखें आने वाले टाइम में ये आपको इवेंट्स हेल्प करेंगे अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हु वन दी स्टॉक होम ओपन टू तो स्टॉक होम ओपन दो किसके द्वारा जीता गया 
टेनिस से रिलेट करता हुआ इवेंट आपका ठीक है सो स्टॉक होम ओपन टू किसके द्वारा जीता गया ये क्वेश्चन आपको पूछा गया ऑप्शन आपके पास है बहुत सारे ठीक है रॉजर फेडर है नोवाक जोकोविच इसके अलावा आपका डोमिनिक इसके अलावा डेनिस सापो सो सापो वालो और एलेक्जेंडर जुवेरे सो so, जो इस बार के स्टॉक होल्म ओपन टू के विनर है वो है आपका डेनिस सापो वालो सो डेनिस सापो वालो जो कि कैनेडा कैनेडियन प्लेयर है आपका ठीक है थोड़ा इनका नाम टफ है सापो वालो जो कि कैनेडियन प्लेयर है आपका जिनके द्वारा स्टॉक होल्म ओपन टू जीता गया आपका ठीक है सो एक कैनेडियन प्लेयर डेनिस साको वालो जिनके द्वारा आपका जिनका ये लाइफ का फर्स्ट ए टी टाइटल है ठीक है जिनके रिसेंटली uh, इनके द्वारा इस टाइटल्स को आपका जीता गया जिसमें इन्होंने जो सर्विया के अगर हम लोग बात करें काउंटर किसके इन्होंने किसको हराया तो सर्विया के जो फिलिप हैं उनको सिक्स फोर सिक्स टू दो सीधे सेटों के अंदर इन्होंने इनको हराया था तो इमेज टेनिस के वर्ल्ड में एक और इमेज को ध्यान रखें ठीक है एक नया एमर्जिंग प्लेयर जो सामने आया है ठीक है जिनका फेस तो आने वाले टाइम में अदर्स स्पोर्ट्स के अंदर या जो अदर्स इवेंट्स होंगे तो उनमें मे बी ये नाम आपको देखने के लिए मिल सकता है ठीक है मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग क्या आपका रॉजर फेडर नोवाक या अदर्स इन प्लेयर्स के बारे में सुनते हैं तो एक और नया नाम जो जुड़ा है इस फील्ड के अंदर अगला क्वेश्चन आपका वेयर डिड इंडिया बांग्लादेश स्टेक होल्डर्स मीट बिगिन इन अक्टूबर 2019 तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे क्योंकि इसके बारे में मैं आपको एक दिन पहले या फिर उससे एक दिन पहले इस क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं तो अक्टूबर 2019 में भारत बांग्लादेश हितधारकों की बैठक कहाँ पे शुरू होगी उस समय मैंने आपको स्टेट बताया था आज आपको बताना है उस स्टेट के अंदर किस प्लेस पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था ठीक है लास्ट या लास्ट डे से पहले आपका तो प्रदीप वेरी गुड हाँ प्रदीप का कहना है गुवाहाटी अंशुमन दास सेकंड वन विकी असुरा जे लेट ज्वाइन करें सेकंड वन ठीक है संजय वेरी गुड जूली बी वेरी गुड हाँ तो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका गुवाहाटी गुवाहाटी असम जहाँ पे इसको आपका ऑर्गेनाइज किया गया ठीक है तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में दो जहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश दोनों के या जो बांग्लादेशी काउंटर पार्ट्स हैं वो आपका मिले और आने वाले समय में जितना भी इन दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड एंड कनेक्टिविटी को आपका जो मेजर आपका की, की एरिया आपका था कि जो जितने भी इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो इंटरनेशनल ट्रेड है और जो कनेक्टिविटी आपका है और जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्लस टेररिज्म इन सब एरियाज को आपका काउंटर करने के लिए ट्वेंटी ऑफ अक्टूबर टू इस इवेंट्स को आपका ऑर्गेनाइज किया गया था तो पहले भी हम लोग इसको पढ़ रहे थे कुछ समय पहले ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो 70 मेंबर्स जिनके द्वारा इस मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया गया सो so, गुवाहाटी जो कि डेस्टिनेशन रहा है आपका स्टेक होल्डर्स मीट या स्टेक होल्डर्स मीट या फिर इंडिया बांग्लादेश स्टेक होल्डर्स मीट तो स्टेक होल्डर्स मीट किसके साथ हुआ तो आपको ध्यान रखना है इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में अगला क्वेश्चन पाकिस्तान विल लेवी और सर्विस फी ऑफ हाउ मैनी यू एस डॉलर्स पर पिलग्राम पर विजिट टू दी गुरुद्वारा करतारपुर साहिब सो जैसे आप इमेज में देख पा रहे होंगे एक गुरुद्वारा है जिसका नाम है गुरुद्वारा करतारपुर साहिब जो कि एट प्रेजेंट पाकिस्तान के अंदर है तो अभी कुछ समय पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब कॉन्फ्लिक्स हुए थे प्रॉब्लम्स खड़ी हुई थी तो उसके चलते हुए जो इंडियन से उनके विजिट को यहाँ पे बंद कर दिया गया था अभी दोबारा से सेवाएं शुरू हुई हैं लेकिन जब दोबारा शुरू हुआ तो पाकिस्तान ने इसके ऊपर जो इसके विजिट के ऊपर जो चार्जेस उनको काफी ज्यादा बढ़ा दिया था तो अभी एक एग्रीमेंट साइन हुआ है इन दोनों कंट्रीज के बीच में ठीक है अगर अगर हम लोग बात करें आ, यूएसडी यूएसडी मतलब यूएस डॉलर ठीक है अमेरिकन डॉलर जिसको बोलते हैं यूएसडी ठीक है जो लोग आपका यूएसडी के बारे में पूछ रहे हैं सो so, अगर हम लोग बात करें इस विजिट के लिए आपको अगर आप इस प्लेस को विजिट करना चाहते हैं तो आपको ट्वेंटी यूएस डॉलर अब अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे ना ट्वेंटी इंटू जो भी अभी आपका आई और यूएस डॉलर का जो रेट चल रहा है ठीक है तो सिक्सटी नाइन का जो रेट है तो अगर आप जो आउटपुट निकलेगा उतना एक विजिट के लिए आपको पे करना पड़ेगा सो so, अगर हम लोग करेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं तो ट्वेंटी और इसके साथ साथ आपका और ये जो स्पेशल ओकेजन था आपका फाइव फिफ्टी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी ठीक है पाँच सौ पचासवां बर्थ एनिवर्सरी है आपका गुरु नानक देव जी का तो उसके चलते हुए उनके द्वारा आपका ट्वेंटी रुपीज या ट्वेंटी यू डॉलर पर विजिट आपका या पर पर्सन जो फी रखा गया पाकिस्तान के द्वारा आने वाले टाइम में आपको जैसे Uh, अभी रिसेंट के अंदर ये इशू थोड़ा हाईलाइटेड हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को देखते हुए अगला क्वेश्चन वेयर हैव द सेकंड ग्रुप ऑफ 18 ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल स्टार्टेड देयर ट्रेनिंग ऑन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटरिंग फाइनेंस फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म इन अक्टूबर 2019 सो so, बेसिक जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है ठीक है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मतलब 
जो इलीगल सप्लाई ऑफ मनी है या फिर जो भी जो ब्लैक मनी के जितने भी केसेस होते हैं और दूसरा जो टेरर फाइनेंसिंग है इन दो ऑब्जेक्टिव को आपका फुलफिल करने के लिए जो 18 एक ग्रुप जो कि नेपाल से इंडिया के अंदर आया है जिनकी ट्रेनिंग आपका स्टार्ट हुआ है कहाँ पे बेंगलुरु के अंदर ठीक है तो बेंगलोर जो कि डेस्टिनेशन रखा गया है इस सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए तो बेंगलुरु जहाँ पे ये सारे इवेंट्स या इनकी ट्रेनिंग या अदर्स इनसे रिलेट करते हुए जो एक्टिविटीज हैं उनको या जो जितने भी जो नेपाल के जितने एटीन ऑफिसर्स या जो काउंटर पार्ट्स यहाँ पे पहुँचेंगे उनका कंप्लीट ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के लिए जो सेंटर है वो है आपका नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नार्कोटिस्ट एन ए सी आई एन इन बेंगलुरु ठीक है तो जिसको हम लोग बोलते हैं आपका भारतीय सॉरी वित्तीय जांच और धन शोधन विरोधी मामलों के क्षेत्र में भारत सरकार का एक प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र है आपका एन ए सी आई एन जहाँ पे ये इनका ट्रेनिंग कंडक्ट किया जाएगा तो बेसिकली जितने भी जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं वो आपका नेपाल हो बांग्लादेश हो या जो कंट्रीज हैं यहाँ पे जो इलीगल फाइनेंसिंग क्योंकि देखो ये इमरजिंग स्टेज पे हैं आपका अंडर डेवलप से डेवलपिंग की तरफ सेफ्ट हो रहे हैं तो ऐसा जब भी कोई इकोनॉमी अपना एस फेस करता है ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी या टेरर फाइनेंसिंग या अदर ऐसे केसेस आते हैं तो कहीं ना कहीं उन सबको कॉम्बेट करने के लिए आपका इनके द्वारा हेल्प लिया जा रहा है इंडिया का तो एक टीम जो कि जिसको ट्रेन किया जाएगा आपका बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर सो ये कुछ मेजर इवेंट्स अब बारी आती है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे का ठीक है क्वेश्चन ऑफ द डे जिसमें डेली बेसिस पे आप लाइव स्ट्रीम पे नहीं बल्कि जैसे कल मुझे मिले थे आंसर्स अराउंड सिक्स आंसर्स मिले थे ठीक है जिसमें कुछ लोगों ने आपका एक्सप्लेनेशन भी लिखा था तो आप ना इसके बाद जैसे अभी लाइव स्ट्रीम में ना करें बल्कि जब आपका सेशन खत्म होता है तो उसके बाद कमेंट्स के थ्रू आंसर करें तो रिसेंटली दादू चुंगल पास दे इन इन विच ईयर ही वॉन द टाइटल रुस्तम ए हिंद एंड महान भारत केसरी इन आ नेशनल लेवल टूर्नामेंट्स तो बेसिकली रेसलर थे आपका रेसलिंग या जो अखाड़ा वाला रेसलिंग होता है उसके लिए जाने आते थे तो हाल ही में दादू चौगले का निधन हो गया है किस वर्ष में उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट में रुस्तम ए हिंद और महान भारत केसरी का खिताब जीता था तो एक रेसलिंग जो होती है जो मतलब जो दंगल होता है जिसको जनरली दंगल के नाम से जानते हैं इंडिया में ठीक है तो ये जो होते हैं इसके लिए कुछ मेजर टाइटल्स हैं और इनको जीता गया था तो आपको ये बताना कि कौन से ईयर के अंदर इनके द्वारा जीता गया था तो कमेंट्स के थ्रू अपने आंसर्स बताएं दूसरा सेकेंड वन अगर हम लोग बात करें तो हु वॉन दी मैं सिंगल टाइटल इन द यूरोपियन ओपन 2019 सो so, एक और टेनिस से रिलेट करता हुआ न्यूज था आपका जो था किसके ऊपर यूरोपियन ओपन 2019 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता ठीक है तो आपके पास पांच ऑप्शन है जिसमें रॉजर फेडरर नोवाक जोकोविच राफेल नडाल और एंडी मुरे और स्टेन वाउर वाउरिका ठीक है हराया था किसको इनको तो आपके लिए जैसे इन्होंने पिछले डेढ़ दो साल के अंदर ही इनका पहला टाइटल है ठीक है काफी लंबे समय के बाद ये सेमीफाइनल के अंदर भी इवेंट पहुंचे हैं सो so, अगर आप इनको देखेंगे तो आपको ये चीजें देखने के लिए मिलेंगे सो so, बेसिक अगर हम लोग बात करें ना अगर सारे इवेंट्स को हम लोग कवर अप करते हैं ठीक है तो ये कुछ मेजर मेजर हाईलाइटेड है आप जो आने वाले टाइम में आपको एग्जामिनेशन के अंदर हेल्प कर सकते हैं आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा डेली शो और लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स करें आप अपने सजेशंस भी पोस्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम आने वाले टाइम में हम लोग आपका करंट अफेयर्स के साथ साथ कुछ जो रिसेंट के अंदर जो एक्टिविटीज़ हुई हैं जो स्टैटिक पार्ट होता है जनरली उन एरियाज़ को भी कवर अप करेंगे या फिर डेली बेसिस पर आपका जो नेशनल या फिर जो स्टेट वाइज जो स्टैटिक्स पॉइंट्स हैं और उनको किस तरीके से याद करना है उनके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होती है उन सारे एरियाज़ को भी तो सो so बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने भी आपके जो फ्रेंड सर्कल के अंदर जो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें उनके साथ शेयर कीजिए और उनको उनको आप इन चीजों के बारे में बताएं कि डेली बेसिस पे जैसे पहले भी हम लोगों का सो चलता था तो बीच में कुछ प्रॉब्लम थी तो अभी दोबारा से हम लोगों ने स्टार्ट किया तो आने वाले टाइम में हम लोग को अच्छा करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे ठीक है सो आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो आ, आज का जो सेशन है उसमें कुछ अराउंड ट्वेंटी इवेंट्स जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया है तो आप लोग क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर कीजिए क्वेश्चन ऑफ द डे में आपका जनरल अगर हम लोग बात करते हैं कि जो आ, जो मेजर पॉइंट्स है आपका उनके रिलेटेड और आपके अगर कोई सजेशन है ना उनको भी आप क्या अपना पोस्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में किन किन टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियोस चाहिए आप करंट अफेयर्स के अंदर किन टॉपिक्स या अदर्स इवन कोई अदर आपका जैसे अगर आप टेस्टबुक के प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई और वीडियो आपका चाहते हैं वो भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड की जाएगी सी का नोटिफिकेशन आया है तो अब आपको जोरों शोरों से लग जाना है ठीक है कि देखो टाइम कब पास हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा जनरली क्योंकि 
अगर हम लोग बात करें जैसे अभी आपका अक्टूबर ऑलमोस्ट निकल चुका है दिवाली है हर कोई सेलिब्रेशन करेगा देन नवंबर दिसंबर जनवरी फेब ठीक है ये चार महीने आपके पास है मार्च के अंदर सिर्फ रिवीजन होगा ठीक है तो फोर मंथ का स्ट्रेटेजी बनाना स्टार्ट कर दो कि किस तरीके से आने वाले चार महीने के अंदर आपको मैथमेटिक्स है इंग्लिश दो मेजर प्रायोरिटी होती है मैथ इंग्लिश क्योंकि दो मार्क्स का मैथ आएगा मेन्स के अंदर दो मार्क्स का ही आपका इंग्लिश आएगा और इवन प्रिलियम्स के अंदर भी सेम सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे इसके अलावा रीजनिंग और जीएस जीएस बहुत बड़ा है आप इग्नोर भी नहीं कर सकते क्योंकि 50 मार्क्स के लिए आपको फाइट करना पड़ेगा क्योंकि वहां पे हर एक मार्क्स काफी ज्यादा मैटर करता है तो जनरल स्टडीज से रिलेट करते जो एरियाज हैं उनके लिए भी तो अभी से अगर आप प्लानिंग करके चलेंगे ना तो कहीं ना कहीं आपको आने वाले टाइम में हेल्प होगा और होमवर्क की तरह हाँ जैसे विक्की और अदर्स जो लोग भी आपका बोलेंगे जो जितने भी सारे एरियाज हैं आपके उनको जो एज ए होमवर्क आप ले सकते हैं करेंट अफेयर्स इवन आप अगर आप टेक्स्ट के प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आपको करेंट अफेयर्स का इवेंट जैन से लेके दिसंबर तक के जो करंट अफेयर्स के लिए कोर्सेज हैं वो भी मिल जाएंगे अवेलेबल होंगे सारी चीजें आपका सो so, आज के लिए इतना ही आपका करते हैं फिर मिलते हैं आपका कल के डेट में जितने भी जो इवेंट्स होते हैं आपका पूरे दिन भर के अंदर इसके बाद आपका जो नया नेक्स्ट शो होगा वो होगा आपका एडिटोरियल का तो मैं आप सभी को बोलूंगा कि एडिटोरियल जरूर अटेंड करें क्योंकि वहां से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं पहला आपका करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग होता है दूसरा आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होती है तीसरा आपका जो राइटिंग स्किल्स है क्योंकि एडिटोरियल मोस्ट ऑफ टाइम एडिटोरियल्स के टॉपिक पूछे जाते हैं आपका रिटर्न वाले सेगमेंट के अंदर वो बैंकिंग हो या एसएससी हो इसके अलावा सर आपको कुछ ना कुछ ग्रामर के रूल्स जैसे मैं खुद सर का वो देखता हूँ तो वो डेली बेसिस पे जो भी उस आर्टिकल के अंदर जो ग्रामर्स के रूल्स यूज किए गए उनके बारे में भी आपको बताते हैं तो आपको सारे एरियाज को थोड़ा सा अगर आप एक रेगुलर बेसिस पे लेकर चलेंगे और इसके अलावा जो लोग आपका एल असिस्टेंट के लिए प्रिपेरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी YouTube के ऊपर बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए गए हैं या लाइव क्लासेस होती हैं आप उनको अटेंड कीजिए सो गाइज दिस इज इट फॉर दिस सेशन थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन बाय बाय